Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier. Ähm, ja, was habe ich heute für euch? Und zwar ähm, den Antonio Banderas The Golden Secret. Also es ist so krass, wie diese spiegelnde Oberfläche ist, ne? Hier vorne. Ich glaube, das ist sogar so eine leichte... Ähm, sag mal schnell... Aluplatte oder so. Ganz cool gemacht auf jeden Fall. Auch vom Flakon her. Eigentlich relativ schön flach. Hier oben im Deckel. Ich weiß nicht, ob wir es sehen können. Ja, auch nochmal an AB, Antonio Banderas. Und es ist so krass, wenn ihr den sprüht das erste Mal. Es ist heftig. Und wisst ihr, warum ich ihn so heftig finde? Weil er riecht wie das One Million von früher. So aus der Zeit, als ich das auch mal benutzt habe. 2013, 2012, so darum. Und so ist er am Anfang. Und das ist einfach so, ja, so eine leichte Nostalgie, wenn ihr versteht, was ich meine. Was ich ultra gut finde. Ähm, ich hatte ihn jetzt mir auch schon mal auf den Arm äh, vorhin gesprüht. Und auch auf dem Teststreifen. Wo ist er denn? Shit, jetzt habe ich den Teststreifen verloren. Nein. Ähm ja, aber was haben wir denn so in ihm drin? Wir haben Amber, wir haben Apfelikör, wir haben Kreuzkümmel, Pfeffer, Zeder, Leder, Muskat. Ähm ja, leider auf dem Arm. Ist schon relativ verflogen. Ähm, was wollte ich dazu jetzt sagen? Genau, ähm, es ist schon verflogen. Ja, hält nicht ganz so lange bei mir. Ähm, zwischen zwei und drei Stündchen. Danach habe ich ihn leider nicht mehr wahrgenommen. Ist leider schade, aber ist nun mal manchmal so. Ne? Ähm, ist halt nicht jeder immer diese knallige Bombe, die auch etwas länger hält. Ähm, Flakon, also den Golden Secret, kriegt ihr, habe ich schon gesehen, so ab 15, schieß mich tot, also knapp 16 Euro, ähm, ist der, habe ich so bis jetzt gesehen, zu haben. Ähm, auf der Seite hatte ich mal One Million drauf gesprüht, leider auch nicht mehr wie von damals, weil es ist schon, äh, es ist nicht so eine ganz alte Version. Ähm, ich wollte noch mal ähm, so einen kleinen Vergleich dazu ziehen. Ähm, wo er sich jetzt abgelegt hat, ähm, kommt diese alte, äh, bekannte DNA einfach durch. Ne? Ähm, ja, das ist leider hier schon verflogen. Aber was noch? Ähm, wenn er sich ein bisschen gesetzt hat, du riechst ähm, diese, diese, diesen Pep raus vom Pfeffer, du riechst das Fruchtige raus durch diesen Apfellikör. Ähm, <lacht> so ein. Zedern, also von der Zeder, was Zeder halt ist, ähm, fliegt ja auch noch so, so, so ein kleiner, holziger Duft um die Ohren. Ähm, für mich selber, äh, Muskat habe ich jetzt so nicht raus erkannt, aber das hat ja nichts zu sagen. Ähm, die Frage ist halt, würde man sich den holen? Ich denke mal, wenn der, wenn der irgendwann wirklich mal leer sein sollte, um einfach dieses Nostalgie-Feeling zu haben, würde ich mir Tatsache dafür holen. Natürlich kannst du nicht davon ausgehen, dass er halt ewig hält. Bei mir war es, habe ich euch jetzt erzählt, für zwischen zwei und drei Stunden. Das war nicht ganz so lang. Aber, ja, man muss auch dann das Relative dazu halt sehen. Ne? Obwohl 16 Euro ist auch nicht ganz so Ganz so preiswert. Also gibt es natürlich äh, ganz andere Granaten aus einer ganz anderen Liga. Ne? Sei es hier Extreme Story, Cabana etc. Die sind definitiv günstiger und ähm, halten viel, viel länger. Ähm, aber darum geht es jetzt hier auch gar nicht. Sondern einfach nur, wie mir der Duft gefällt, was ich euch jetzt dazu ein bisschen erzählt habe. Und ja... Das war es eigentlich so im Großen und Ganzen zu Antonio Banderas, The Golden Secret. Aber der Flakon ist einfach der Knaller, Alter. Wenn, ich, wenn man das so sieht, ne? Junge, Junge, Junge. 
wie der sich spiegelt. Krass, einfach nur krass. Nostalgia-Feeling auf jeden Fall. Ähm, was ich noch gelesen hatte, ist so angeblich der gleiche Parfümär gemacht haben, der auch von Million gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es wahr ist. Falls ihr da mehr wisst, könnt ihr es mir gerne natürlich ähm, in die Kommentare schreiben. Ähm, das ähm, ja, wäre ganz interessant mal zu wissen. Oder was ihr dazu halt denkt. Ne? Falls ihr den kennt, falls ihr ihn nicht kennt, ähm, wie eure Erfahrung damit ist. Ansonsten habe ich zu ihm. So, nichts mehr weiter zu sagen. Das war's an dieser Stelle. Ich wünsche euch natürlich ein schönes Wochenende. Äh, meine Freunde, bleibt dufte. Bis dahin. Ciao, ciao.